কান সব বন্ধ হয়ে গেছে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে তারপর আমি সব অন্ধকার দেখছিলাম এই বাসা থেকে এখানে ভিউ নিতে যে কি শান্তি লাগবে আমরা এখন আফারবাগে ঘোরাফেরা করছি আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কই যাব ব্লগস আজকে হচ্ছে আমাদের ডে টু আর আজকে আমরা যাব হচ্ছে গুলমার্গ আজকে আমরা রাতে হচ্ছে একটা ভালো একটা ঘুম দিয়ে উঠেছি এখন সকাল সকাল যদিও আমরা এক ঘন্টা লেট করেছি আমাদের নয়টার সময় বের হওয়ার কথা ছিল বাট আমরা এখন হলো দশটার সময় যাচ্ছি এখন আমরা রওনা দিলাম আমাদের হোটেল থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে গুলমার্গ যেতে আমাদের কতক্ষণ টাইম লাগবে আর আমরা আমি তো আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে এই গাড়িটা কিন্তু আমরা আমাদের সম্পূর্ণ যে ট্যুর সেই ট্যুরের জন্যই হচ্ছে রেন্ট করে নিয়েছি তো এই সম্প সবগুলো যদি ইনফরমেশান আপনারা জানতে চান আমি সব ভিডিওতে আস্তে আস্তে দিয়ে দিব আমার সাথেই থাকুন আজকে আমরা গুলমার্গ ট্যুর করব আমরা হচ্ছে এখন ব্রেকফাস্টের জন্য ব্রেক নিয়েছি এটা হচ্ছে প্রায়ম ধাবা এই ধাবায় হচ্ছে আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করব জনের অনেক ক্ষুদা লেগেছে এখন হচ্ছে প্রায় আমরা এক ঘন্টা ড্রাইভ করে আসলাম এক ঘন্টা ড্রাইভ করে আসার পরে এখন হচ্ছে এই ধাবাতে খাওয়া দাওয়া করব এই ধাবার খাবারের রিভিউটা না হয় পরে দেয়া যাবে আমি কাশ্মীরের ফুড নিয়ে একটা আলাদা করে ব্লগ করব সেখানে এই সব ফুডের রিভিউ এগুলো সব থাকবে তো আজকে চলুন আমরা গুলমার্কে যাই আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে এখন হচ্ছে আমরা এখানে আধা ঘন্টা টাইম স্পেন্ড করলাম এখন হচ্ছে আবার রওনা দিব গুলগামের গুলমার্গ সরি গুলমার্গে হচ্ছে উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের কিছু ইনফরমেশান দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা যে এই কার্ড নিয়েছি বা গাইড নিয়েছি এটা খরচ কেমন করবে এটা তো আপনাদের মাথায় আসছে যে এটা তো আগে জানতে হবে তাই না আপনার যে সম্পূর্ণ কস্ট এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি মানে কি প্ল্যান করেছেন আপনার ট্যুর প্ল্যানটা কেমন আমরা পাঁচ দিনের জন্য নিয়েছি এই গাড়িটা এটা পনেরো থেকে ষোলো হাজার রুপির মতো পড়বে এখানে টোল ট্যাক্স হচ্ছে সব ড্রাইভারই দিয়ে দিবে তো হচ্ছে আপনারা যখন আসবেন তখন ওনার সাথে কথা বলে এইভাবে আসতে পারেন আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের যিনি গাইড ছিলেন জাবেদ ভাই উনার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি উনাকে গাইড হিসেবে নিতে চান তাহলে এই নাম্বারে কল করে ডিটেইল ইনফরমেশন জেনে নিতে পারেন তুমি কি হিন্দিতেই কথা বলবা কাশ্মীরের গ্রাম অনেক সুন্দর কাশ্মীরের পাহাড় এখানে হচ্ছে চেক পোস্ট অক্টোবর চল রহা না আপ সমঝো নভেম্বর কে বাদ আ যাওগে ইধর গুলমার্গ কো যে যো কার হে ইম পে স্টপ হো যায়গা ইহা সে আপ কো চেঞ্জ করনা পড়েগা গাড়ি দুসরা এসা স্কার কো টাইম রহেগা টায়ার মে চেইন বাঁধ আওগা ফোর হুইলার টেন কিমান কাল টায়ার মে চেইন বাঁধ কে তব গাড়ি উপর যায়গা 3 ফুট 4 ফুট 12 ফুট কে রহেতি এই যে ভিউ আসল এত সুন্দর একটা ওয়েদার ঠান্ডা ঠান্ডা চারিদিকে হচ্ছে বাতাস আর এখানে হচ্ছে অনেক অনেক গাছপালা এগুলো কি গাছ আমি জানি না কিন্তু পাতাগুলো ঝরঝর করে পড়ছে এত সুন্দর লাগছে দেখতে যে বলারই মতো না পাইন গাছ এগুলা চারিদিকে সবুজ আর সবুজ গুলমার্গে নাকি অনেক ঠান্ডা এখন গিয়ে দেখা যায় হম 
मुग्ध हो जाए दौड़े दौड़े जाते घोड़ा घोड़ा हेटे हेटे जा दूर ना हेटे जावा बेटार अपन के अनेक हम जोर कर घोड़ा नार जो क्योंकि घोड़ा ना नीले हेटे हेटे जो कत कैबल कार चले जाने केबल कार आस खुबी सुंदर बार बार भिडियो मान वास्तव सब चे बी भलो मान सुंदर दाड़ी एन सेकेंड स्टेज 
সমস্যা থাকতে থাকতে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আর একবার ইনফরমেশন দিয়ে নেই যে এই গুলমার্গের ফার্স্ট যে স্টেজ সেটা হচ্ছে সাতশো চল্লিশ রুপি সেভেন ফর্টি রুপি আর হচ্ছে যে সেকেন্ড স্টেজ সেটা হচ্ছে নাইন ফিফটি রুপি আপনাদেরকে আমি বারবার ইনফরমেশান দিয়ে রাখছি যেন আপনারা হচ্ছে স্কিপ না হয়ে যায় আপনাদের এই ইনফরমেশানগুলো কারণ এখানে আসার জন্য আসলে এগুলো ইনফরমেশানই সবচেয়ে বেশি দরকার হয় যার কারণে হচ্ছে ইনফরমেশানগুলো দিয়ে রাখছি এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজের ভিউ এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওই দূরে ওগুলো হচ্ছে আগেকার হচ্ছে কেবল কার গান্ডোলা এগুলো এখন আমরা যেগুলো আছি সেগুলো হলো নতুন গান্ডোলা তো এই যে এখানে মানে দুইটা ভিউ ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ সেমই দেখা যায় কি যে একটা স্টেজে উঠার পরে এটা আরো উঁচুতে আমরা উঠছি এটাই হলো পার্থক্য যদি এখন অনেক বেশি বরফ থাকতো আমরা যদি ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আসতাম তাহলে এই দিক দিয়ে বরফ দিয়ে ভর্তি থাকতো তখন হয়তো অন্যরকম একটা ফিলিংস আসতো কিন্তু এখন এই ফিলিংসটা পাওয়া যাচ্ছে না ওই যে দূরে হালকা পাতলা হচ্ছে বরফ দেখা যাচ্ছে কারণ পরশু দিন হলো স্নো ফল হয়েছে ওইটার কারণে এখন এখানে কোনো বরফ নেই এগুলো আরো অনেক ভর্তি ভর্তি বরফ থাকলে অনেক মজা হইতো এগুলো দেখতে দেখতে মানে ভিডিও করতে করতে আমার দেখাই মিস হয়ে যাচ্ছে আমি এখন দেখবো আমি আর ভিডিও করবো না চলে এসেছি আমরা হচ্ছে আমাদের পনেরো মিনিটের মতো টাইম লাগলো পাহাড়ের ভিউ নিয়ে ও সেই ফটো আসছে আর এই যে হচ্ছে চারিদিকে সুন্দর সুন্দর পাহাড় আমি এই যে পাহাড়ের সাথে বরফ যদি থাকতো তাহলে যে কি মজা লাগতো আমরা ভুল করছি যে আমরা হচ্ছে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আসিনি অবশ্য অবশ্য এখানে এত ঠান্ডা আমি কথাই বলতে পারছি না আমার কথাগুলো জড়িয়ে আসছে তো এই ঠান্ডা হচ্ছে জানি না ডিসেম্বর তারপরে জানুয়ারি এগুলোতে আমরা সহ্য করতে পারতাম কি না এই ওয়েদারও ভালো এই ওয়েদার সুন্দর আমি জনকে বললাম যে একসাথে ছবি তুলি জন বলছে দাঁড়াও দাঁড়াও ওর ছবি তোলা শেষ হচ্ছে না একসাথে কখন ছবি তুলব এখন হচ্ছে যে জায়গাতে আছি এটা হচ্ছে আফারবাগ আমরা এখন আফারবাগে ঘোরাফেরা করছি আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো সানশাইন পিক এখান থেকে হচ্ছে সান সানরাইজ দেখা যায় ইয়াস এখান থেকে সানরাইজ দেখা যায় আর আরও ওই পাশে ওই পাশে আছে হচ্ছে দুইটা পাহাড় দুইটা পাহাড়ের হচ্ছে চূড়া আছে ওই দিক দিয়েও ঘোরাফেরার জায়গা আছে এখানে সম্পূর্ণ হচ্ছে বরফে ঢাকা থাকে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে এখানে স্কিন করে সবাই হালকা পাতলা কিছু হচ্ছে বরফ আছে ওই যে ওই কর্নারে জমে আছে আমরা হচ্ছে বরফ দিয়ে কিছু ক্লিক করলাম স্লো মোশন ভিডিও করলাম হাই রে জন আর জনের ছবি এত বেশি ঠান্ডা না এই ওয়েদারটা পারফেক্ট লাগছে আমার কাছে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ট্র্যাকিং করছি আমরা ট্র্যাকিং অনেক মজা লাগছে এখানে শুধু পাথর আর পাথর এই যে পিছনের ভিউটা অসাধারণ এই যে জন হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে যাচ্ছে আর সেলফি নিচ্ছে এখান থেকে একটা চরম একটা ভিউ ওই পাহাড়ের চূড়ায় বরফ জমে আছে স্বপ্নের মতো আমরা এখন ব্যাক করছি সেকেন্ড স্টেজ থেকে তো নিচে নামার সময় কিছু ফিল করি নাই আমরা তো আনন্দে আনন্দে নিচে যাচ্ছিলাম যাচ্ছিলাম যখন উপরে উঠতে গিয়েছি 
তখন আমার আমি আর কোনো নিঃশ্বাস পাচ্ছিলাম না এখানে অক্সিজেনের অনেক কমতি আছে আমি জানি না যে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে এসে মানুষ কিভাবে এখানে থাকে ভাগ্যিস আমরা এই টাইমে এসেছি এই টাইমে আমাদের জন্য পারফেক্ট আমার কান টান সব বন্ধ হয়ে গেছে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে তারপর আমি সব অন্ধকার দেখছিলাম ভাগ্য ভালো যে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাইনি অক্সিজেনের অনেক কম এখানে যার কারণে এরকম একটা অবস্থা তো আমরা যারা মানে শীতের দেশের থেকে ইউজ টু না তাদের বেটার হচ্ছে এরকম টাইমই চুজ করা আমার মনে হয় না আমি ওঠার সময় বুঝতে পারলাম যে ডিসেম্বরে আসা আমার পক্ষে অ্যাটলিস্ট পসিবল না এখন আমরা নিচে নামছি কি পরিমান হাইটে আমরা আছি চিন্তা করা যায় মানে এটা কিন্তু ভিডিওতে এত বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা ফিল করছি এটা কিন্তু অনেক নিচে কিন্তু ভিডিওতে মনে হচ্ছে এত বেশি নিচে না আমরা এতক্ষণ পনেরো হাজার ফিট উপরে ছিলাম অনেক এনজয় করলাম কাশ্মীরে এসে আমি ফর্সা হয়ে গেছি কাশ্মীরের বাতাস পেয়ে ফর্সা ফর্সা লাগতেছে এগুলো হচ্ছে ডেজি ফুল এগুলো পাহাড়ে চুড়ায় চুড়ায় আছে আমার জন্য একটা ছিঁড়ে আনতে গেছে যদিও পাহাড়েই সুন্দর লাগে এই ফুলগুলো ভোগা কারণ গুলমার্গ থেকে যাওয়ার পথে কিন্তু আরো অনেক স্পট আছে যেখানে আমরা আরো অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স করব আর আমি এটা শেয়ার করব নেক্সট ব্লগে আর গুলমার্গ নিয়ে অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন দিব আমি নেক্সট ব্লগে যেটা আপনাদের সম্পূর্ণ গুলমার্গ ট্যুরে অনেক বেশি হেল্পফুল হবে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে ততক্ষণ পর্যন্ত বাই